के पूरे विश्व में मनाई जा रही उसने जरूरत की राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने पहले उनको पढ़ाया घर में पढ़ाया और उसके बाद सुमित्री बाई फूल माता सुमित्री बाई फूले बनी और उन्होंने जो पढ़ाई की एजुकेशन की आपको पता है एजुकेशन चेंजेस हेडलाइन माथे की तकदीरें बदल देती हैं और आप माता सुमित्री बाई फूले ने इस देश के अंदर महिलाओं को जो पढ़ाने का काम शुरू किया था उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था काम कर रही है क्योंकि औरतों को नरक का दुआर समझा जाता था उन्हें पढ़ने ले रही है नहीं का था और आज आप देख रहे हैं जबकि हमारी बच्ची आर्मी के अंदर जाकर तो सब्जेक्ट तक वहां जा रही है बच्ची आज हमारा कोई ऐसा स्वेर नहीं है जहां पर हमारी बच्चियां नहीं पहुंची है तो आज हमें यही प्रेरणा देनी है कि हमारे वहां कुछ मैं श्यामलाल बसन जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु रविदास सभा बहुफोर्ट जैसे कि आप देख रहे हैं दुनिया की उस महान दुनिया की उस महान शख्सियत का आज जयंती है मेरा तत्पर्य है क्रांति ज्योति सवित्री बाई फूले जिनका जन्म 3 जनवरी 3 जनवरी अठारह को नया गांव सतारा के अंदर महाराष्ट्र के अंदर हुआ था और मैं जो आज कहना चाहूंगा कि वो देश की इस देश की पहली शिक्षिका हैं पहली लेडी टीचर हैं इस देश की जिन्होंने औरतों के लिए बच्चियों के लिए इतना काम किया जब उस वक्त की बात कर रहा हूं कि जबकि बच्चियों को औरतों को नर का द्वार समझा जाता था उन्हें बिल्कुल आज्ञा नहीं थी स्कूलों में जाने की पढ़ने के पढ़ने के लिए कोई आज्ञा नहीं थी ये माता सवित्री भाई फूले पहली लेडीज है इस देश की जिन्होंने आप किताब हाथ में लेके वो अपनी दहली फर्स्ट जनवरी अठारह को पहला स्कूल बिड़ेवाड़ा में पूना के अंदर खोला जहां पर कन्याओं को पढ़ाया जाता था लेकिन इसके बदले में इसके बदले में लोग उस पर कीचड़ फेंकते थे गोबर फेंकते थे पत्थर फेंकते थे गालियां निकालते थे कि इतना गिनौना काम कर रही है बच्चियों को पढ़ाने का उस जमाने में बच्चियों को पढ़ाने का बहुत ज्यादा पाप समझा जाता था नृत्य समझा जाता था लेकिन क्रांति ज्योति सवित्री बाई फूले ने पूरे देश के अंदर उन्होंने एक रेवल्यूशन लाया उन्होंने जो समझा कि औरतें कभी तरक्की नहीं कर सकती हैं जब तक वो पढ़ी लिखी नहीं होगी औरतों के हाथों में कलम पकड़ाने वाली माता सवित्री बाई फूले उन्होंने एक से अठारह स्कूल बनाए वो आगे बढ़ती ही गई बढ़ती ही गई जहां तक कि उनके घर वालों ने, ने भी उनको ज्योतिराव फूले उनके जो हस्बैंड थे उन दोनों को घर से निकाल दिया था फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए बढ़ते गए अठारह सौ अड़तालीस से लेकर अठारह सौ बावन तक उन्होंने अठारह स्कूल खोले इसी बात के लिए अंग्रेजों ने उनको सम्मानित किया था फूले दंपति को सम्मानित किया था और उन्होंने जो अल्ख दगाई क्योंकि ये बात मान्य है सर्वमान्य है यूनिवर्सल है कि किसी भी देश में किसी देश को अगर तरक्की याफ्ता बनना है उसका भविष्य भविष्य उज्जवल करना है तो उसके पीछे टीचर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है टीचर ही बच्चों को पढ़ाते हैं और जो अच्छे बच्चे जो होते हैं किसी भी देश का वही भविष्य का करणदार होते हैं और माता सुवित्री भाई फूले ने यह साबित करके दिखाया कि औरतें भी आज आप देख रहे हैं कि औरतें अगर पढ़ने का उन्हें टाइम मिला है ये बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर उन्हें जो गोद डालने का अधिकार बच्चा गोद लेने का अधिकार अपनी संपत्ति रखने का अधिकार ये सारे के सारे अधिकार महलों को अगर बराबर किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया और उन्होंने जो क्रांति ज्योति सुवित्री बाई फूले और ज्योतिराव फूले ने जो सपना लेकर चले थे लोगों को दलितों को महलाओं को पढ़ाने का जो सपना लेकर चले थे उसकी ज्योति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब अठारह सौ इक्यानवे में उनका जन्म हुआ चौदह अप्रैल अठारह सौ इक्यानवे के अंदर जन्म हुआ उन्होंने इस ज्योति को आगे लेकर चलाया और आज मैं छत छत नमन करता हूँ माता सवित्री बाई फूले को और आज जो टेस्ट रखा है बच्चों के लिए जो कंपटीशन रखा है माता सवित्री बाई फूले की जीवनी और लक्ष्य के ऊपर उन्होंने रखा जा रखा है ये बच्चे हमारे आज कंपीट करेंगे 26 जनवरी इनको इनाम दिया जाएगा जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे